உலக தமிழர் இயக்கமாக மீண்டும் ஒரு முறை ஐக்கிய நாடுகளுடைய மனித உரிமை அவையில் இருந்து உங்களை சந்திக்கின்றோம் இங்கே ஜெனிவாவிலே ஐம்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் பத்தொன்பதாம் திகதி ஜூன் மாதம் ஆரம்பித்து பதினான்காம் திகதி ஜூலை வரை இடம்பெற உள்ளது இங்கே முதலாவது கிழமையில் உலக தமிழர் இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பில் இங்கே பல அமைப்புகள் என்னோடு இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் ஒரு அமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முகமாக விமர்சன் என்னோடு இங்கே இருக்கின்றார் விமர்சன் வணக்கம் பரிசில் இருந்து நீங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுநராக பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டு வருகின்றீர்கள் சட்டப்பீட மாணவராக நாலாவது ஆண்டு அல்லது ஐந்தாவது ஐந்தாவது ஆண்டில் நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது ஏற்கனவே பிரசல்ஸில் ஐரோப்பிய கமிஷனில் உங்களுடைய கற்கை நிறையை உலக தமிழர் இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பு ஏற்கனவே செய்து வந்தீர்கள் இப்போது உலக தமிழர் இயக்கம் மட்டுமல்லாது ஏனைய வேறு அமைப்புகள் கூட அதாவது நான் சொல்லுவது போது தமிழர்கள் இல்லாத அமைப்புகள் கூட இந்த இடத்தில் நின்று கொண்டு தங்களுடைய உரிமைக்காக தங்களுடைய இனத்து மக்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நியாயமான கோரிக்கையை எவ்வாறு அடுத்த கட்டம் நகர்த்தி சொல்வது என்பதனை இந்த இடத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து நின்று கொண்டே இருந்தால் தான் எங்களுடைய குரலையில் நாங்கள் ஓங்கி ஒழிக்க வைக்க முடியும் என்ற ரீதியிலே தொடர்ந்து இங்கே நாங்கள் ஒரு குழுவாக நாங்கள் இங்கே ஐம்பத்தி மூன்றாவது கூடுதலிலும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி வருகின்ற அடுத்த கிழமைகளிலும் கூட பல தமிழர்களும் இணைந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் மார்ச் போன மார்ச்சில் நடந்த மாதிரியோ அல்லது போன செப்டம்பரில் நடந்த மாதிரியோ இந்த ஜூன் செஷனில் வந்து தமிழர்களுடைய எங்களுடைய பங்களிப்பு மிகவும் குறைவாகவே இருக்கின்றது உலக தமிழருடைய பங்களிப்பை மிகவும் குறைவாக பங்களிப்பு சொல்ல மாட்டேன் எங்களுடைய ஓரல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏனென்றால் இந்த ஜூன் செஷன்ல வந்து நீங்க பார்த்துக் கொண்டீங்கன்னா இன்டர்நெட்டிவ் டயலாக் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்டர் அந்த ஒன்பது ட்ரீட்டி போர்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேண்டேட் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த அதுல வந்து விசர்ட் அறிக்கையாளர்கள் அதாவது இப்ப ஒரு பிரச்சனை எடுத்து அந்த அறிக்கைகள் பண்ணுவார்கள் இப்ப இன்றைக்கு பார்த்தா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் எங்களுடைய கருத்து உரிமை கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சில கடமைப்பாடுகள் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அது சரியான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா என்று பார்ப்பதற்கு ஒரு விசேட அறிக்கையாளரை இந்த ஐக்கிய நாடுகள் நியமித்திருக்கிறார்கள் அவர் இன்று ஈகன் கான் பங்களாதேஷை சேர்ந்தவர் அவருடைய அறிக்கை இன்று வாசித்து அளிக்கப்பட்டது அது அதற்கு பிற்பாடு நிறைய நாடுகள் இன்டர்வென்ஷன் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய ஒரு ஒரு எக்ஸிபிஷன் கூட வச்சிருந்தாங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த சிவர்ல ஃபுல்லாவே எத்தனை இவ்வளவு காலமாக கொல்லப்பட்ட படுகொலை செய்யப்பட்ட ஜேர்னலிஸ்ட் அவர்கள் அதை பற்றி ஒரு ஒரு கண்காட்சி வைத்திருந்தார்கள் அதில் முக்கியமாக விடையும் இங்க பாத்தீங்களோ தெரியல மூன்று இலங்கை ஜேர்னலிஸ்டை பற்றி அதுல இருக்குது படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் ஆனா அதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு சிவராம் தாரகி எங்களுடைய நேசத்துக்குரிய தமிழ் ஊடகவீராள் சிவராம் தாரகியை பற்றி அங்கே இருக்கவில்லை அப்படியாக இந்த இடத்திலே வந்து தமிழர்களுடைய தமிழர்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறார்கள் அவருடைய செவிகளுக்கு கேட்பு கேட்கு கேட்பதில்லை எனவே நாங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இங்கு இருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்களுடைய கோரிக்கைகள் எடுத்து செல்லப்படும் என்ற ஒரு நியாயபூர்வமான ஒரு போராட்டத்திலே நாங்கள் இறங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த முறையும் உலக தமிழர் இயக்கமாக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் எதிர்பார்க்கின்ற பத்தாம் தேதி ஜூலை மாதம் இன்னொரு பக்கர நிகழ்வு ஒன்று இடம்பெற இருக்கின்றது அதிலும் எங்களுடைய பிரமுகர்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் விசேட அறிக்கையாளர்கள் இதுவர்கள் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற இந்த முறை எங்களுக்கு இலங்கையிலிருந்து வருகை தருகின்ற விக்டிம்ஸ் அல்லது செயற்பாட்டாளர்கள் அல்லது அங்கிருந்து வருகை தரக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் வரவில்லை என்பதனையும் கூறிக்கொண்டு அடுத்த முறை ஐம்பத்தி நான்காவது கூட்டத்தொடர்கள் நாங்கள் அவர்களை எதிர்பார்ப்போம் என்று நாங்கள் நம்பி நம் நம்புகின்றோம் என்றால் அவர்கள் நேரடியாக வந்து பேசுவது போல எதுவும் வந்துவிடாது வரை இந்த காணொலியை தோடு நிறைவு செய்து கொண்டு நாங்கள் கிளம்பலாம் என்று நினைக்கின்றோம் எங்களோடு இந்த முறை ஒரு ஐந்து ஆறு பேர் கொண்ட குழுவாக நாங்கள் இங்கே நிற்கின்றோம் ஆனால் எங்களுக்கு பின்னாடி எத்தனையோ பேர்கள் நின்று எங்களுக்காக எங்களை பலம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் இந்த போராட்டத்திலே இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களையும் அன்போடு அழைத்து இருக்கின்றோம் நாட்டினுடைய தமிழர்கள் போலவே தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் போலவே எங்களுடைய கலாச்சாரமும் எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் உடை பழக்க வழக்கம் எல்லாம் இருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய நேச கருத்தையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றோம் நாங்களும் கனவு காண்கின்றோம் நல்ல ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஈடு தமிழர்களுக்கு இந்த ஜெனசாயிலிருந்து எங்களை எங்களை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய
தத்துவத்தை எங்களுக்கு எங்களுக்கும் நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ண வேண்டும் அதே சமயம் எங்களுக்கும் உதவிக்கரம் கொடுங்கள் உங்களுடைய ரீஜனல் பவரால் வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து இந்தியா தன்னுடைய ரீஜனல் பவராக இருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வல்லரசாக ஒரு ஒரு இடத்திற்கு போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்தியா அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஏஷியாவில் தன்னுடைய உண்மையான அந்த டெலிகேஷன் அவர்களுடைய அந்த பவரை வந்து அவங்க முழுமையாக எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் பின்பு அது அவர்களோடு பேசும்போது கூட இது என்னை பற்றி பேசியிருந்தோம் அந்த இந்தியா என்பது இங்கேயும் அவர்களுடைய பிரசன்னம் இருக்கின்றது அவர்களோடும் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி நிறைய நாடுகள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களோடையும் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிறைய சந்திப்புகளூடாக அவர்கள் சில விடயங்களை சொல்லலாம் சில விடயங்கள் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அவர்களோடு தொடர்ந்து நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இதை பார்க்க போனால் இன்னொரு சைட் இவெண்டை நாங்கள் சொல்லலாம் எஃப்ஐடிஎச் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு அதாவது சிஹெச்ஆர்டியோடு இணைந்து இலங்கையில் இருக்கின்ற சிஹெச்ஆர்டியோடு இணைந்து ஒரு சைடு இவெண்ட் செய்திருந்தது அதிலே எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்களுக்கு நடந்த விடயங்களை பற்றியும் பேசப்பட்டது அதுதான் பிளைமோ மொழி அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார் இல்லையா அதுல வந்து ரனிதா ஞானராஜா அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார் அவர் மன்னாரை சேர்ந்தவர் இன்னொரு பெருமையையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அவர் ஜோ பைடன் அவர்களுடைய துணைவியாரால் உமன் ஆஃப் கரேஜ் என்கின்ற பட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே பெற்றவர் அந்த ரிவார்டு அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது அவர் இன்னொரு பெருமை எனக்கு என்னால் என் என்னை போலவே அவர் மன்னாரை சேர்ந்தவர் என்பது இன்னொரு எனக்கு கூடிய பெருமையும் கூட அவரும் தன்னுடைய உரை இது தெளிவாக அங்கே தமிழர்களுக்கு பாதிப்பு நடக்கின்றது என்று சொல்லியிருந்தார் இருந்தாலும் அவர் அந்த இனப்படுகொடி அம்சத்தை வெளிப்படையாக பேச முடியாத ஒரு தன்மையை எங்களுக்கு பயிட்டா சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தார்கள் ஏனென்று அவர்கள் வாழ்வது இலங்கைக்குள் எனவே அவர் அந்த நியாய பூர்வமான அந்த அவர்களுடைய அந்த பயத்தை நாங்கள் அதாவது பயம் என்று சொல்ல முடியாது அவருடைய டிப்ளமசியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நாங்கள் இங்கே சுதந்திரமாக இந்த நாடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் தான் அதனை எடுத்து செல்ல வேண்டும் எனவே தான் இந்த காரணத்தை உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ரணித் அவர்கள் சொல்வது போலவே தமிழர்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை நடக்கின்றது ஆனால் எஃப்ஐடிஎச் போன்ற அமைப்புகள் அங்கே நடக்கின்ற அறகலையா போராட்டத்தை பற்றி தான் இந்த லீவ் லெட் இந்த புக்கில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இலங்கையில் அங்கே எல்லோருக்கும் பிரச்சனை நடக்கின்றது என்ற மாதிரி இது போகுது ஆமாம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த அவங்க அழகாக சில விடயங்கள் சொல்லி எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆனால் அதில் வந்து என்னதான் இலங்கையில் பிரச்சனை என்று காட்டிக்கொண்டாலும் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை இதில் வரை இல்லை அறகல்யா போராட்டம் பற்றி இங்கே பேசப்படுகின்றது புத்த பிக்குகள் கைது செய்யப்படுவதையும் இங்கே காட்டப்படுகின்றது நிறைய சொல்லப்படுகின்றதே தவிர தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை இருப்பதை காட்டப்படவில்லை அதாவது அங்கே பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆனால் எதனால் இந்த பிரச்சனை வந்தது ரூட் கோர்ஸஸ் என்று சொல்லும்போது கூட தமிழர்களுடைய இனப்படுகளை பற்றி இந்த புக்ல புக்ல வரையில என்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்த பிக்கு அவரை அரசர்களை பார்க்கலாம் இந்தியால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிலீஸ் வசந்த என்று சொல்லி சிங்கள ஒரு ஜேர்னலிஸ்டை பற்றி தான் இதில் சொல்றாங்களே தவிர தமிழக அது சொல்லப்பட வேண்டிய விடயம் முக்கியமாக அது சொல்லப்பட வேண்டிய விடயம் தான் பிடிஏ வந்து ரிப்பீல் பண்ணுங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் இருக்குது அதை வந்து மீளப்பெற வேண்டும் அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு இந்த விடயங்கள் இருக்குது அதுலேயும் அது வந்து ஓரல் அப்டேட்ல கூட இருந்தது ஆனால் பிடிஏ போனால் இந்த சிடிஏ வரும் எனவே இந்த கவர்மெண்ட் போனால் அடுத்த கவர்மெண்ட் வரும் கோத்தபாய போய் ரணில் வந்த மாதிரி ரணில் போனால் இன்னொரு கோத்தபாய தான் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கோத்தபாய மாதிரி இன்னொரு ஒரு முகம் வர வரும் ஆனால் இந்த கவர்மெண்டோட டீப் பாலிசி மாறுமா இல்லையா என்பது வந்து எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விடயம் தான் எனவே அவர்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு அல்ல யூஎன்ஐ பார்த்து கொண்டு அல்ல யூஎன்ஐ திருப்பி நாங்கள் அவருடைய பொலிசியை மாற்றணும் என்று சொன்னால் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள நின்று கொண்டு இந்த க்ளோஸ்ட் ஏரியாக்குள் நின்று கொண்டு தான் அவர்களுடைய சிஸ்டத்தை நாங்கள் மீண்டும் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்ற கடமையை உணர்ந்து கொண்டு நாங்கள் இங்கே நிற்கின்றோம் சொல்லலாம் இப்ப வந்து நீங்க பார்த்த மாதிரி சிங்கள ஆக்டிவிஸ்ட் அப்ப வந்து நாங்க யூஎன்ல வந்து தமிழ் ஆக்டிவிஸ்ட் இருக்கிறோம் நாங்க வந்து தமிழ ரெண்டு பிரச்சனையை பத்தி கிடைக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல சிங்கள ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து சிங்கள வந்த பிரச்சனை மட்டும் மட்டும் தான் நிறைய கிடைக்கல அதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஸ்ரீலங்கா நாங்கள் இருக்கல அப்ப தமிழர் வந்து ஸ்ரீலங்கா நாக்களுடையும் ஒரு சிங்கள புதிய சிங்கள ஆக்டிவிஸ்டோடையும் மோதுதல் இன்றி இல்லை ஆனால் அவியல் அவியல் முன்னுக்கு வந்து அவியல் பிரச்சனை வைக்கும் போது இங்கட பிரச்சனை வந்து பின்னுக்கு இதைத்தான் நேற்று புஷ்குமார் இதை தன்னுடைய செவியில் சொல்லியிருந்தால் ஒரு சொல்லிந்த விடயம் என்னென்றால் பருப்புக்கும் பூசணிக்காய்க்கும் இருக்கின்ற பெரிய ஒரு ஒரு வித்தியாசம் தான் பார்க்கலாம் அவர்கள் ஒரு பருப்பை வந்து பெரிய உதாகரமாக சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பூசணிக்காயை அவர்கள்
டீமோடு அவர்கள் கொண்டாக்ட் எடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தமிழர்கள் மசீவா தங்களுக்கு தங்க நடந்த பிரச்சனைகளை இனப்படுகொலையினுடைய அம்சங்களை வெளிப்படுத்த சொல்லி அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கப்பட்டிருக்கலாம் டோர்ச்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் அவர்கள் நடந்திருக்கும் எனவே இந்த ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூறல் என்று சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா வந்து நாளைக்கு ஐசிசிக்கோ அல்லது ஒரு ஸ்பெஷல் டிரிபியூனல் டிசைடா ஒரு ஒரு டிரிபியூனல் உண்டு ஒரு ஒரு கோர்ட்ஸ் என்று அவங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டு இலங்கை வந்து பொறுப்பு கூற சொல்லி அவருக்கு வேற குற்றச்சாட்டு வைத்து கோத்தபாயோ அல்லது அவருடைய சகோதரனையோ ராஜபக்சவையோ கொண்டு வந்தால் மஹிந்த ராஜபக்சவை கொண்டு வந்தால் அவர்கள் மேல் என்ன குற்றங்களை நாங்கள் சுமத்த வேண்டும் என்பதனை இப்போதிலிருந்தே அவர்கள் சேகரிக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் இதை பார்த்துக் கொண்டு போவர்கள் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இலங்கையில் இருந்தாலும் சரி இலங்கையில் இருப்பவர்கள் எவ்வாறு இதை செய்ய முடியும் எனக்கு பெருசா தெரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் இதனை நல்ல ஒரு ஒரு பிரயோசனமான வாழ்க்கையில் ஒன்று நீங்க செய்ய வேண்டும் என்று நினைச்சீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நடந்த நிச்சயமாக இனப்படுகொலையில் ஏதாவது ஒரு அம்சமாகவது உங்களுக்கு நடந்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி நீங்கள் எடுத்துக் கூறுத்தால் உங்களுடைய இந்த வாழ்கின்ற நாடுகளிலே அது இத்தாலியா இருக்கட்டும் பிரான்ஸா இருக்கட்டும் சுவிசா இருக்கட்டும் எங்கள் வாழ்ந்தாலும் இந்த இனப்படுகொலையுடைய ஏதாவது ஒரு அம்சத்தை சொல்லித்தான் நீங்கள் உங்களுடைய அகதி தஞ்சத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் எனவே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் அதை பாவித்த நீங்கள் உங்களுடைய இனத்தினுடைய எங்களுடைய இனத்தினுடைய விடுதலைக்காக நீங்கள் கட்டாயம் அதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பொறுப்பு கூறலை நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து கொண்டு எங்களை பாவித்து உலக தமிழர் இயக்கத்தை பாவித்து நீங்கள் இதை செய்ய முன்வர வேண்டும் நடந்தாங்கோபல் <laughs> நாங்கள் வந்து அது ரிப்போர்ட்டாக மாற்றி அந்த எஸ்எல் எஸ்எல்பி டீமுக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம் அதான் அப்போ அந்த ரிப்போர்ட் முக்கியம் அதான் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டரோ கண்டு நாங்கள் அவர் வந்து ஸ்பெஷல் ரப்போர்ட்டர் என்ன டீம் என்ன ஃபீல்டு மேலே இருந்தால் ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி அசம்பிளி என்கின்ற ஒரு ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு ஒரு டோகோல இருந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு நடந்த எல்லா இதுங்களையும் ரிப்போர்ட்ஸா மாத்தி அங்க பண்ண அப்படியாத்தான் இவங்களுக்கு அந்த என்ன நடந்திருந்தா இவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பெருவா இவரால ஆக்சன் எடுக்க முடியும் நிறைய விசேட பிரதிநிதிகளை நாங்கள் சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நாடுகளை சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது முக்கியமாக இன்று வெள்ளிக்கிழமை அன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்தியாவினுடைய எம்பசியினுடைய ஏற்பாடுகளே இங்கே ஒரு சைட் இவெண்ட் நடந்தது அதில் வாசுதேவா குடும்பகம் அப்படி என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு சைட் இவெண்ட் செய்திருந்தார்கள் இலங்கையினுடைய பாலிசி எவ்வாறு இலங்கையினுடைய அதாவது முக்கியமாக தமிழ் மக்களுடைய தலைவிதி இலங்கை இந்தியாவை சார்ந்திருக்கின்றதா இல்லையா என்பது ஒரு கேள்வியாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சைட் இவெண்ட் நாங்கள் சென்று அதிலேயும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அங்கே வந்திருந்த இந்திய பிரதிநிதிகளை சந்தித்திருந்தோம் எங்களுடைய எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட கிடைக்கப்பட்ட இல்லை நான் பெற்றுக்கொண்ட நானாக வலுக்கு டைமாக பெற்றுக்கொண்ட சந்தர்ப்பத்திலேயே அவர்களிடம் சொன்ன விடயம் ஈழத்தமர்களாக நாங்கள் இங்கே எங்களுடைய இனப்படுகொலையை எடுத்துரைத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்தியா இதற்கு கரம் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே இந்தியாவை நாங்கள் எப்போதுமே ஒரு நேச நாடாக நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் உங்களுடைய அவர்களிடம் ஒரு ஒன் ஃபேமிலி ஒன் ஃபியூச்சர் ஒன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிலசோபி தத்துவ ரீதியாக ஒரு விடயத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்து பேசியிருந்தார்கள் ஜி டுவெண்ட்டி என்கின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசியிருந்தார்கள் அவர்கள் என்னவென்றாலும் என்னவென்றாலும் பேசிவிட்டு ஆனால் தமிழர்களை பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டும் அவர்களுக்குள்ளார்கள் <laughs> வந்து அவர்களுக்கு வேண்டும் என்றால் அது ஒரு யூட்டோப்பியன் விடயமாக இருக்கலாம் கனவு உலகமாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்லியே அதை சொல்லியிருந்தேன் எங்களுக்கு அது வந்து நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான ஒன்று கனவு காண சொல்லி அவரும் சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி சுப்பிரமணிய பாரதி அறையும் இதை கோட் பண்ணி நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்றால் தமிழ் ஈழ தமிழர்கள் நாங்கள் உங்களுடைய நாட்டினுடைய தமிழர்கள் போலவே தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் போலவே எங்களுடைய கலாச்சாரமும் எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் உடை பழக்க வழக்கம் எல்லாம் இருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய நேச கருத்தையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றோம் நாங்களும் கனவு காண்கின்றோம் நல்ல ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஈழ தமிழர்களுக்கு இந்த ஜனசாயிலிருந்து எங்களை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய 
தத்துவத்தை எங்களுக்கு எங்களுக்கும் நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ண வேண்டும் அதே சமயம் எங்களுக்கும் உதவிக்கரம் கொடுங்கள் உங்களுடைய ரீஜனல் பவரை வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து இந்தியா தன்னுடைய ரீஜனல் பவர் ஆகிய ஒரு பெரிய ஒரு வல்லரசாக ஒரு ஒரு இடத்திற்கு போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்தியா அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஏஷியாவில் தன்னுடைய உண்மையான அந்த டெலிகேஷன் அவர்களுடைய அந்த பவரை வந்து அவங்க முழுமையாக எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் பின்பு அதை அவர்களோடு பேசும்போது கூட இது இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்தியா என்பது இங்கேயும் அவர்களுடைய பிரச்சனை இருக்கின்றது அவர்களோடும் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி நிறைய நாடுகள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களோடையும் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிறைய சந்திப்புகளூடாக அவர்கள் சில விடயங்களை சொல்லலாம் சில விடயங்களை சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அவர்களோடு அதே சமயம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கூடியதாக இருந்தது ரீசன்ட் அரெஸ்ட் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேட் டியூரிங் காமெடி பெர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் ஃபோம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என்கேஜ் இன் ஃபார்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் திஸ் கான்சர்ன் அதாவது அங்கே செல்வராசா கஜேந்திரன் போன்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை கூட ப்ரோட்டஸ்ட்ல ஈடுபட்டவர்கள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கைது செய்யப்பட்டதை கூட பேர் சொல்லாமல் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய எங்களுடைய தமிழ் பிரதிநிதிகள் அங்கே அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்யும் போது அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை நாங்கள் உலக தமிழ் இயக்கத்தினோட ஊடாகவே நாங்கள் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் போன தடவைகளில் கூட சிவராசா கஜேந்திரன் அவர்கள் இந்த அவைக்கு நேரடியாகவே வந்திருந்தார் அவரும் இங்கே வந்து அப்படியான விடயங்களை சொல்லிவிட்டு சென்றிருந்த போதும் கூட அங்கே நேரடியாக சென்ற போதும் கூட அவருக்கும் அந்த அந்த கருத்துரிமை சுதந்திரம் கூட மறுக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு எம்பி ஆக இருந்து கூட அது மறுக்கப்பட்டிருந்ததையும் இவர்கள் இதிலே கொண்டிருக்கார்கள் என்றால் உலக தமிழ் தேக்கத்தினுடைய எங்களுடைய இந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் உண்மையாகவே எங்களுடைய அந்த நாங்கள் செய்த கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கின்றதுக்கு பலன்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே கிடைப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த ஓரல் அப்டேட்டை முழுமனதோடு வரவேற்பதாக இல்லை தொடர்ந்தும் இதில் இருக்கக்கூடிய சில பாசிட்டிவோட மட்டும் நின்று விடாமல் இதனுடைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டை நாங்கள் எடுத்துரைத்து இப்பவே நாங்கள் அதனுடைய ரியாக்சன் நாங்கள் அனுப்பிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் இதற்கு இலங்கையினுடைய இன்டராக்சன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் நினைக்கிறேன் இலங்கை வந்து அவ இந்த கண்டினியூஸா இந்த பாலிசியை இது பண்ணி கொண்டு இருக்கின அது என்னால் இவிய வந்து என்ன சொல்றீங்க என்றால் கவுன்சில் மேல ஒரு பிள்ளைய போடின என்னால் அவியல் இந்த இன்டர்னல் अफेयर्स இன்டர்னல் अफेयर्स என்றால் இந்த உள்ளான உள்விவகாரம் உள்விவகாரத்தில் அங்கட விட்டு சொந்த வீட்டு பிரச்சனை யா அவிய ஈடு பாடினி என்றால் அவிய இந்த பிரச்சனை இல்ல அதேசமயம் இருந்தாலும் எங்களோட வீட்டு பிரச்சனையை கொஞ்சம் நீக்கிறதுக்காக நீங்க வாலண்டரி ஃபண்ட்களை தந்து கொண்டிருங்க காசு மட்டும் தந்துருங்க ஆனா நீங்க கருத்து சொல்றீங்க அப்படின்னு இந்த இலங்கையினுடைய பாலிசியை தொடர்ந்துமே இருக்கின்றது இது ஒன்றும் புதிய விடயம் அல்ல அதே சமயம் நாங்கள் இங்கே உலக தமிழ் இயக்கத்தினுடைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு சைடு இவெண்ட் கூட செய்திருந்தோம் இந்த ஸ்லாப் என்கின்ற நான் சொன்ன மெக்கானிசம் ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராஜெக்ட் என்கின்ற இந்த ஸ்லாப்பினுடைய விடயத்தை கேள்விக்குறியாக்கித்தான் எங்களுடைய செயற்பாடு இருந்தது ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கே இருப்ப வந்திருப்பது வந்து இங்கே இலங்கையை தட்டி கொடுக்கின்ற ஐநாவை தட்டி கொடுப்பதற்காக நாங்கள் வரவில்லை அதை கேள்விக கேட்பதற்காக தான் வந்திருக்கின்றோம் இது இதை பார்க்கும்போது சில பேர் சொல்லலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வியூவாக இருக்குங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்திருப்பது வந்து வெறுமனே எங்களை நாங்களே பாராட்டிவிட்டு தருவதை நாங்கள் இந்த மேற்குலக நாடுகள் போடுகின்ற பிச்சையை வாங்கி செல்வதற்காக அல்ல ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர்கள் கொல்லப்பட்டதை தட்டி கேட்பதற்காகவும் இத்தனை மாவீரர்களுடைய தியாகங்கள் இருக்கின்றது இத்தனை மக்களுடைய போராட்டம் இருக்கின்றது எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட நெடிய ஒரு வரலாறு ஒரு போராட்ட வரலாறு இருக்கின்றது இதனை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி நாங்கள் இங்கு பேச வந்திருக்கின்றமே தவிர அவர்கள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு போவதற்காக ஒரு வெறும் அப்சர்வராக நாங்கள் இங்கு வரவில்லை ஒரு ஒரு வெறுமனை நாங்கள் அவர்கள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு போக விட முடியாது எனவே நீங்க சொல்ற மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருந்தால் அருந்த இது என்னால் செய்கிற மெக்கானிசம் அதுங்க ப்ரொபோஸ் பண்ற மெக்கானிசம் எல்லாம் எஃபெக்டிவ் இல்லை என்ன இருக்கும் அது வேலை செய்யற என்ன இருக்கும் அதனாலயா இன்னும் பிரச்சனை இருந்து கண்டு இருக்குது ஆனா நாங்க முன்னுக்கு அது அங்க வந்து என்ன செய்யறதா இங்க வந்து கிரிட்டிசிசம் பண்ற எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் வியூ இல்ல அது வெறும் அதுக்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைகளை சொல்லி சுத்தி காட்டுறாரு அதை நீங்க சரி நீங்க நீங்க செய்கிறது ப்ரொபோஸ் பண்றது சரி நல்ல நல்ல மெக்கானிசம் ஆனா அதுல இதை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இது பண்ணலாம் இதுங்களை மாத்தலாம் அப்படி மாத்தினா இன்னொருக்கா உரிமைகளை ரைட்ஸ்ங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியா நாங்க ஆமா 
எனவே இந்த சைடு இவெண்ட் ஆனது இருபதாம் தேதி நடந்தது இதிலே நான்கு ஸ்பீக்கர்ஸாக நாங்கள் மூன்று ஸ்பீக்கர்ஸாக நாங்கள் கலந்து கொண்டிருந்தோம் அதில் ஸ்ரீ சுபாஷினி ரொபர்ட் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார் அதே மாதிரி சஞ்சீவ் லக்ஷ்மணன் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார் இவர் இலங்கையிலிருந்து வருகை தருகின்ற ஒரு சட்டத்தரணி அதே மாதிரி என்னுடைய கருத்துமில் இருந்தது அதில் விமர்சன நிபுணநாதன் அவர்கள் மொடரேஷன் பண்ணியிருந்தார்கள் விமர்சன முதல் தடவை இங்கு வந்திருந்த போதும் இந்த பணியை அவர் மிகவும் திறமையாக செய்திருந்தார் பாராட்டுக்கள் விமர்சன் இந்த சைடிலுடைய தலைப்பு ஜினிவா அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஸ்டாப் ஆன் தமிழ் சிட்டின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது தமிழர்களுடைய எங்களுடைய கவனத்தில் எங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெர்ஸ்பெக்டிவில் எங்களுடைய கருத்தில் எப்படி இந்த ஸ்லாப்பை பார்க்கணும் ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரொஜெக்ட் என்கின்ற இந்த இந்த விடயத்தை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் ஜினிவா என்னுடைய இந்த நிலவரம் எப்படி இருக்கின்றது எங்களுடைய பொறுப்பு கூறலை பற்றி இவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க நிறைய சிங்கள சிவில் சொசைட்டி அந்த பொறுப்பு கூறல்களை தாங்கள் தங்கள் அதாவது எங்களுக்கும் நடந்தது இனப்படுகொலை எங்கள் அதாவது எங்களுக்கு நடக்கின்ற அநியாயங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை சொல்றாங்க எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் என்று போய் போய் கொண்டிருப்பது ஒரு 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 கட்டத்தில் அப்படி இருக்கும்போது நான் தான் விஜயபட்சாயிட்ட அம்மையார் போனபோது அவர் இந்த புதிய ஒரு 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 பொறிமுறையை கொண்டு வந்தார் அப்ப எனவே அந்த பொறிமுறையில் வந்து ஸ்லாப் அதாவது ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரொஜெக்ட் என்ற ஒரு குழுவும் இங்கே நியமனமாகி இருக்கின்றது அந்த ப்ரொஜெக்ட்ல வந்து தமிழர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய அந்த மசீவாக எங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அப்ப இது என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுடைய ஆபீஸ் என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாவிச்சு வந்து உங்க பாவித்து இந்த ஜனநாயகத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதோ புதுசா ஒரு விஷயத்த நாங்க அவங்க கொண்டு வர மாதிரி சொல்றாங்க டீப் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வாங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு கூறலை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ண வைங்க மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அதே சமயம் இங்க எழுபத்தைந்தாவது வருடம் எழுபத்தைந்தாவது அனிவர்சரி கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையும் அவருடைய சுதந்திர தினத்தை சுதந்திர சுதந்திரம் பெற்ற ஆண்டாக எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற அதே சமயம் யூனிவர்சிட்டி அதாவது ஹியூமன் மனித உரிமை சாசனத்தினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது வருடமாகவும் இது இருக்கின்ற படியினாலி இது வருகின்ற பத்தாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் அது இருக்கின்ற படினாலே இது ரெண்டுமே ஒன்றாக வருகின்ற படினாலே இலங்கை எங்களோடு தொடர்ந்து நீங்கள் அதாவது இவர்கள் நேர்சக்கரம் நீட்டுகின்றார்கள் ஆனால் தொடர்ந்தும் இலங்கை அந்த அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸினுடைய அந்த அழைப்பை மருத்துவர்களை தான் பார்த்து வருகின்றோம் ஆஃபீஸ் ஆஃப் அது நடா ஆர் நஷீன் அவர் சொல்லும் போது தொடர்ந்து சொல்லிருக்காங்க பிரசிடென்ட் வந்து தமிழ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இதுல அட்லீஸ்ட் இதுல ஒரு தமிழ் அண்ட் வச வசனம் வருது தமிழ் அரசியல்வாதிகளோடு ஜனாதி இல இலங்கையின் ஜனாதிபதி அவர்கள் கொஞ்சம் டயலாக் ஒரு உரையாடலை அவர் ஆரம்பித்திருக்கின்றார் அதை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிக்கின்றோம் அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர் ஹி ப்ராமிஸ்ட் டு ஸ்டாப் லேண்ட் அக்விசிஷன் ஃபார் ஆர்கியோலஜிக்கல் ஃபாரஸ்ட்ரி ஓர் செக்யூரிட்டி பர்பஸஸ் என்று அதாவது அவர் வந்து ஒரு வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கின்றார் அந்த வாக்குறுதிகளை அது ப்ராமிஸ் என்கின்ற வசனம் எனக்கு அது முக்கியமாக படுகின்றது வெல்கம் ஹீஸ் ப்ராமிஸ் டு ஸ்டாப் அதாவது அவர் வாக்குறுதி அளித்ததை நாங்கள் வெல்கம் பண்ற முடியும் இவங்க ஏன் சொல்றாங்க சொன்னால் அது அவர் அதை உண்மையாகவே அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவாரா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இவர்களை சொல்வது போல தான் நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் என்றால் தொடர்ந்துமே இவர்கள் வந்து இந்த மேற்குலக நாடுகள் தொடர்ந்து இலங்கை ஒரு வாக்குறுதி அளிப்பதும் அதனை அவர்களை காப்பாற்றாமல் தொடர்ந்து அதிலிருந்து பின் வருவதும் அதிலிருந்து வெளியே வருவதும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது எனவே அந்த வசனம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமா பட்டது அதே மாதிரி அடுத்த பந்தியில பாத்தீங்கன்னா தி அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபார் ட்ரூத் கமிஷன் ஒரு சிவில் ரெகன்சிலேஷன் மெக்கானிசம் ரிக்வயர்ஸ் அட்டென்ஷன் ஸ்ரீலங்கா ஹாஸ் விட்னஸ் டூ மெனி அடோ கமிஷன்ஸ் இந்த பாஸ் தட் ஃபெயில் டு என்ஷர் அக்கௌண்டபிலிட்டி அவர்கள் கிளியரா சொல்றாங்க பொறுப்பு கூட கூறல் போன்ற இப்படியான சில சில ஒரு கமிஷன் சொல்லி கமிஷன் ஃபார் ட்ரூத் அல்லது போன்ற விடயங்கள் ஏற்கனவே இவர்கள் வந்து பெயில் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல கமிஷன் ஆஃப் ட்ரூத் இவங்க புதுசா அறிவிக்கிற ஒரு விடயம் வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை என்னடா ஓஎம் பி எக்ஸாம்பிள் ஓஎம் பி வந்து இது வரைக்கும் இதே நாங்கள் கூட அங்கிருந்து வருகின்ற காணாமலாக்கப்பட்ட வருந்து காணாமலாக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சங்க சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் அதை நிலைமையில் 
ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இவன் என்கரேஜ் பண்ணுறது அந்த ப்ராமிஸை மட்டும் ப்ராமிஸே பெருசாக வெல்கம் பண்ணிடு அப்போ இது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது தெரியாது ரொம்ப சின்ன எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஆக்ஷனுக்கே எவ்வளோ வெல்கம் பண்ணிருக்கு பெரிய அப்போ அப்போ இங்கே என்ன வர <laughs> 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 அவ வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தவா யூகே வந்து சொல்லணும் இது முக்கியம் என்னென்றால் யூகே வந்து அந்த கோர் குரூப் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா கீழ்கிட்ட அந்த கோர் குரூப் அவியல் வந்து ஒரு அஞ்சு நாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள யூகேயும் கனடாவும் இருக்குல்ல அந்த அஞ்சு நாடுகளும் வந்து ஸ்ரீலங்காவை பத்தி அங்க இப்படி தமிழர்ந்த தமிழர்ந்த மட்டும் இல்ல ஸ்ரீலங்கால இப்படி ஹியூமன் ரைட்ஸ் உரிமைகள் மனித உரிமைகள் இப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க இல்லையான்னு பாக்க வெறும் <laughs> 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 வேற பிரச்சனையை பத்தி தான் கிடைச்சிங்கன்னா நாங்க தமிழர் ரெண்டு பிரச்சனையை பத்தி கிடைக்கல அப்ப வந்து நாங்க ரிதா பிரெஞ்சுங்கிறதால காண முடிஞ்சது இந்த இந்த செஷன்ல அப்ப நாங்க அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் ஏன் இப்ப வந்து எங்கிட்ட தமிழர் ரெண்டு பிரச்சனையை பத்தி நீங்க உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கல தமிழரை பத்தியே ஒன்றும் சொல்லலையாண்டு நாங்க அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக ஒரு பதில் சொன்னவா அவர்களுடைய பதில் என்னவா இருந்தால் ஏற்கனவே இந்த ஓஎஸ்சிஆருடைய ஆஃபீஸ் அதாவது ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஹை கமிஷனர் வந்து நிறைய வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்காங்க அது அவங்களோட என்கேஜ் பண்ணி நீங்க வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவர்கள் போதும் என்று நினைக்கிற விடையும் எங்களுக்கு போதாது எனவே நாங்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் யூகேயினுடைய காரணத்தாலையும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் எனவே அவர்களுக்கு எங்களுடைய வழி புரிய போவதில்லை எனவே நாங்க தான் எங்களுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் எனவே யூகேயை தொடர்ந்து நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் உங்களுடைய இந்த இணைத்தலைமை நாடுகளுக்கு நீங்கள் தான் ஒரு பிரசிடென்சியா இருக்கிறீங்க எனவே உங்களுடைய அந்த கொள்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த எங்களுக்கு அது முக்கியம் எங்களுக்கு நடந்ததை பத்தி அவை கதைக்கணும் என்று ஒரு முக்கியம் எங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கணும் காட்டணும் என்றால் நாங்க இங்க வந்து நிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அவளுக்கு தெரியாது அவ என்னா இவியல் இவியலையும் மறந்துட்டீங்க அப்ப நாங்களும் மறந்துடுவோம் எல்லாத்தையும் பரவாயில்லையும் விட்டுருவோம் வந்து அவ இருக்கணும் அதனால நாங்க இங்க வந்து இருந்தா தான் இவங்களுக்கு காட்ட முடியும் இல்ல இங்க நாங்க அது எங்களுக்கு நடந்ததை பத்தி முக்கியமா மறக்க மாட்டோம் அதே சமயம் யூகே பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே அவருடைய நிலைப்பாட்டை நாங்கள் கேள்விக்குறியாக்க வேண்டும் முக்கியமாக ஐநா கொண்டு வருகின்ற ரெசல்யூஷன் அது ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்கள் கொண்டு வந்த ரெசல்யூஷன்ல இருந்து இருபத்தி ஏழாவது கூட்டத்திலிருந்து நாங்கள் இங்கே பயணித்து வருகின்ற முழுவது அவர் இயக்கமாக முப்பது ஸ்லாஷ் ஒன்று முப்பத்தி நாற்பது ஸ்லாஷ் ஒன்று நாற்பத்தி ஆறு கடந்த காலம் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்றின் கீழ் ஒன்று போன்ற ரெசல்யூஷன்கள்ல வந்து தொடர்ந்து வருகின்ற அறிக்கைகள் அவர்களுடைய ரெசல்யூஷன்கள் அவர்களுடைய ஓரல் அப்டேட்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து தமிழர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக இல்லை தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணாமலே சொல்லிட்டு வராங்க நாங்கள் பல காலங்களில் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றோம் எனவே அவர்களை நாங்கள் கேள்விக்குறியாக்க வேண்டும் இந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி ஆறாம் மாதம் பார்த்துக் கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ஓரல் அப்டேட் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் ரெக்கன்சிலேஷன் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற இந்த ஓரல் அப்டேட் வாய் மூல அறிக்கை அறிக்கையினுடைய ஒரு ஒரு புதுப்பித்த தன்மை என்று சொல்லலாம் அது அப்டேட்டாக வந்தது அது வந்து எங்களுடைய இந்த யுனைட் நேஷன்ஸுடைய ஹை கமிஷனரால் வாசித்து அடுத்திருக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை வாசித்து அடுத்தவர் டெபியூட்டி ஹை கமிஷனர் மேடம் நடா அல் நஷீஃப் அவர்கள் வாசித்து அடுத்திருந்தார் அவர் அவங்க சொன்ன விடயத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சுருக்கமா அதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து சொல்றாங்க இந்த அப்டேட்ல வந்து ஒரு சில கீ டெவலப்மெண்ட்ஸை பற்றி நாங்கள் போய் பார்க்க போறோம் என்னடா எங்களுடைய இலங்கையில் நாங்கள் வந்து குளோஸ் பண்ணிட்டு அதை நாங்கள் கூர்ந்து நாங்கள் கவனித்த விடயத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த சில விடயங்களை நாங்கள் வந்து சொல்றதுக்கு முன்பாகும் அதே சமயம் யூனிவர்சல் பிரியோடிக் ரிவியூ கால பகுப்பாய்வு நடந்தது போன முதலாம் தேதி இரண்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று நடந்தது அதற்கு நாங்கள் இங்கே பிரசன்னமாக இருந்தோம் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தோம் அதே மாதிரி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டியாலையும் இந்த விடயங்கள் எடுத்து சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் அவர் தெரிவித்துவிட்டு அவர்கள் உடனடியாக ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் கண்டினியூஸ் டு ஹாவ் 
சிவிய இம்பாக்ட் ஆன் தி ரைட்ஸ் அண்ட் வெல் பீயிங் ஆஃப் மெனி ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ரீலங்கனா இலங்கையர்களுக்கு தொடர்ந்து எக்கனாமிக் கிரைசிஸால இம்பாக்ட் இருக்குது அப்ப எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் என்றால் போன வருஷம் நடந்தது தானே அதற்கு முதல் முன்பெல்லாம் இலங்கையின் பிரச்சனை இருக்கவில்லையா அதற்கு முன்பெல்லாம் இனப்படுகொலை இருக்கவில்லையா அதுக்கு முன்பெல்லாம் குண்டு சத்தம் இருக்கவில்லையா தமிழர்கள் கொல்லப்படவில்லையா என்று நாங்கள் கேட்க வேண்டும் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல தான் இலங்கையினுடைய பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது என்று சொல்லும் பொழுது தமிழர்கள் அது எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது விமர்சனம் சொன்னது போல எங்களுடைய உலக தமிழகத்தினுடைய பன்னாட்டு இணைப்பாளர் பொஸ்கோ மலையராஜ் அவர்கள் நேற்று வழங்கிய ஒரு ஒரு செவியில் சொன்னது போல அவர்கள் வந்து முழு பூசணிக்காயும் தொடர்ந்து சோற்றுக்குள் மறைத்து வருகின்ற அந்த தன்மையிலேயே இருந்து வருகின்றார்கள் நடந்த இனப்படுகொலையை அப்படியே மூடி மறைத்துவிட்டு அறகலையா போராட்டத்திலிருந்து தான் இலங்கையினுடைய பிரச்சனை ஆரம்பிப்பதாக அவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லி சொல்லி வருவதாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதில் கூட அவங்க சொல்றாங்க பொறிமுறையில் வந்து ஸ்லாப் அதாவது ஸ்ரீலங்கன் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரொஜெக்ட் என்ற ஒரு குழுவும் இங்கே நியமனமாகி இருக்கின்றது அந்த ப்ரொஜெக்ட்ல வந்து தமிழர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய அந்த மசீவாக எங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் 